వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ దాదాపు వంద రకాలకు పైగా ఉండే కీళ్ళ నొప్పుల సమస్యలతో వయసుతో సంబంధం ఉండే కీళ్ళ నొప్పుల సమస్య ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అయితే వయసుతో సంబంధం లేకుండా చిన్న వయసులో అయినా తలెత్తే రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ కానీ గౌటి ఆర్థరైటిస్ కానీ ఎలాంటి కారణాలు ఉంటుంటాయి వృత్తిపరమైన కారణాలు జన్యు సంబంధ కారణాలు ఏమన్నా ఉంటూ ఉంటాయా ఆహార అలవాట్లు కూడా కీళ్ళ నొప్పుల సమస్యలకు దారితీస్తూ ఉంటాయా వీటిని గుర్తించడం ఎలాగా నిర్ధారించే పరీక్షలు ఏంటి ట్రీట్మెంట్స్ ట్రీట్మెంట్స్లో హోమియో ఈ వివరాలు అందించడానికి డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి డాక్టర్ శ్రీనాథ్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు దిస్ షెవెన్ అంటే వయసు పైబడే కొద్దీ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కీళ్ళ అరుగుదల సమస్య అనేది తెలుసు అండి మిగతా సమస్యలు ఎలా ఉంటాయి అసలు ఏ ఏజ్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి రైట్ అండి కీళ్ళ నొప్పుల్లో ఏజ్తో రిలేటెడ్గా వచ్చే కంప్లైంట్స్ని ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటారు ఇవి కాకుండా వాతం తాలూకు నొప్పుల్లో పలు రకాలు ఉంటాయి వాటి గురించి చెప్పుకున్నాం వాటిలో ప్రధానంగా రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు కీళ్ళ వాతం లక్షణంగా వస్తూ ఉంటుంది ఈ రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో ఉన్నట్టుండి నొప్పులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఒక జాయింట్లో నొప్పులు వచ్చినట్లయితే అది టూ ఆర్ త్రీ డేస్లో ఇంకో సైడ్ కూడా అదే సేమ్ జాయింట్లో నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ ఈ మణి కట్టుకు వచ్చినట్లయితే నెక్స్ట్ కూడా రైట్ హ్యాండ్ రిస్ట్కి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఈ రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో కనిపిస్తుంది అలా ఈ నొప్పులు అనేవి ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో అన్ని జాయింట్స్కి కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం కీళ్ళ వాత లక్షణంలో కనిపిస్తుంది దీన్ని రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటారు ఇది బాగా ముదిరినప్పుడు అక్కడ వాపు దాంతోపాటు ఇన్ఫ్లమేటరీ సైన్స్ అంటాం అంటే ఆ భాగంలో కంప్లీట్ వేడిగా అవ్వడము దురద మంట అలాగే మూమెంట్ కూడా కదలికలు కూడా చాలా పెయిన్ఫుల్గా మారేటువంటి ప్రమాదం అనేది ఈ ఆర్య కండిషన్లో కనిపిస్తుంది ఇది కూడా ఎక్కువగా మహిళల్లో కనిపిస్తుంది ఒక థర్టీ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ యొక్క మిడిల్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళల్లో మహిళల్లో ఈ ప్రాబ్లం అనేది అధికంగా చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని రకాల హార్మోన్లకు సంబంధించినటువంటి మాత్రలు వాడేటువంటి వ్యక్తులకు ఫ్యామిలీ టెండెన్సీలో కీళ్ళ వాతం లక్షణాలు ఉండేవారికి కూడా ఈ లక్షణం అనేది కనిపించవచ్చు దాంతోపాటు ఇతర కీళ్ళ వాతంతో సమస్యతో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళకు కూడా ఇది కాంప్లికేట్ అయ్యి రెండు కలిపి కాంప్లెక్స్ డిసీజ్గా మారేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఆ లక్షణం ఎంతకాలంగా ఉంది ఏ రకంగా ఉంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని హోమియోపతులు దీనికి చక్కటి పరిష్కారం ఉంటుంది చాలా మంది స్త్రీలలో నెలసరి ముందు రోజుల్లో లేకపోతే మిడిల్ ఏజ్లో ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ జాయింట్ పెయిన్స్ కానీ లేకపోతే స్మాల్ జాయింట్స్ పెయిన్ఫుల్గా ఉండడం మార్నింగ్ లెగవ్ కానీ స్టిఫ్నెస్ ఉండడం కొన్ని రోజులు ఉండడం అని అంటే ఆన్ అండ్ ఆఫ్గా ఉండడం గమనిస్తూ ఉంటారండి అంటే ఇదేమైనా హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో కూడా కనిపించే లక్షణాలు అండి సహజ సహజంగా వచ్చేటువంటి కీళ్ళ నొప్పుల్లో విటమిన్ డి కానీ కాల్షియం తాలూకు పోషకాహార లోపం వల్ల వచ్చేటువంటి నొప్పులు వస్తూ ఉంటాయి ఇవి విటమిన్ డి మాత్రలు కానీ లేదా కాల్షియం మాత్రలు కానీ వాడినట్లయితే తగ్గుతూ ఉంటాయి ఇది కేవలం పది పదిహేను రోజుల వ్యవధిలోనే తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈ సపోర్టివ్ మాత్రలు వాడినప్పటికీ కూడా తగ్గట్లేదు నొప్పులు అధికం అవుతున్నాయన్నప్పుడు మాత్రమే దీని కీళ్ళ వాతం సంబంధించిన లక్షణంగా చూసుకోవచ్చు ఇందులో కూడా మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్న రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ కాకుండా చాలా దగ్గర ఈ వాతాలు ఇంకా వేరే ఉంటాయి ఉదాహరణకు సీరో నెగిటివ్ ఆర్థరైటిస్ అంటారు అంటే కీళ్ళ నొప్పులు ఉంటాయి వ్యక్తికి బాగా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటాయి వాపులు ఉంటాయి కదలికలు కూడా చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటాయి అయినప్పటికీ రక్త పరీక్ష చేసినట్లయితే ఏ రకమైన కీళ్ళ వాతము లేదని రిపోర్ట్లు వస్తుంటాయి సో దీన్ని సీరో నెగిటివ్ ఆర్థరైటిస్ అంటారు ఇది కాకుండా కొందరికి చర్మ సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు ఆ చర్మ సమస్యకు సంబంధించినటువంటి మందులు వాడినప్పుడు అది తగ్గడము ఆ చర్మ సమస్య తగ్గిన తర్వాత ఈ నొప్పులు అధికమయ్యేటువంటి లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తుంటాయి దాన్ని మనం సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అనే లక్షణంగా కూడా చూడొచ్చు ఈ రకంగా దీన్ని డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్లో చూసుకోవాలి ఏ రకమైన నొప్పులు ఉన్నాయి దానికి ఎంత కాలంగా ఉన్నాయి దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే మెడిసిన్ సెలెక్షన్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది రాజేష్ గారు కాల్ చేద్దాం రాజేష్ గారు రాజేష్ గారు నమస్తే చెప్పండి మీకు వస్తున్న అడగండి డాక్టర్ గారిని రాజేష్ గారు చెప్పండి రాజేష్ గారు హలో ఓకే మీరు చెప్తున్నట్టుగా రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ స్త్రీలలో మధ్యవయస్ స్త్రీలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తే గౌటి ఆర్థరైటిస్ పురుషుల్లో ఎక్కువగా గమనిస్తూ ఉంటామని ఎందుకని రైట్ అండి గౌట్ అనేటువంటి కీళ్ళ వాతం గురించి చెప్పుకుందాం ఈ గౌటి ఆర్థరైటిస్ లక్షణంలో ఉన్నట్టుండి లైక్ ఒక ఐదు ఆరు గంటల వ్యవధిలోనే ఉన్నట్టుండి మిడ్ నైట్ విపరీతంగా నొప్పులు అధికం అవ్వడము లేదా తెల్లవారుజామున జాయింట్లో పెయిన్ఫుల్గా ఉండడం అనేటువంటి కండిషన్ గౌట్లో కనిపిస్తుంది అంటే నిన్నటి వరకు ఏ రకంగా కీళ్ళ నొప్పులు లేదు ఉన్నట్టుండి అర్ధరాత్రి లేదా తెల్లవారుజామ
ఆల్కహాల్ ఇంటేక్ ఎక్కువగా తీసుకునేటువంటి వ్యక్తులకు నిద్ర సరిగ్గా లేకపోవడము ఒబేసిటీ స్థూలకాయం సమస్యతో బాధపడేటువంటి వ్యక్తులకు అలాగే ఆ హార్మోన్కి సంబంధించినటువంటి ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండేటువంటి వ్యక్తులకు ఈ ఒబేసిటీ వల్ల వచ్చేటువంటి కాంప్లికేషన్స్ అంటే హార్ట్ పైన కానీ రక్తనాళాలు కొలెస్ట్రాల్ విషయం కానివ్వండి ఇది అధికంగా అయ్యేటువంటి వ్యక్తులకు కూడా ఈ గౌటీ ఆర్థరైటిస్ అనేది అటాక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది రాజేష్ గారు వెయిట్ చేస్తున్నారండి రాజేష్ గారు నమస్తే మీకు వస్తున్న అడగండి సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి రాజేష్ గారు చెప్పండి సార్ అమ్మపురం అండి రైట్ అండి చెప్పండి సార్ అది నేను రన్నింగ్ చేస్తాను సార్ ఓకే అయితే బ్యాక్ సైడ్ పెయిన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి బ్యాక్ కింద అరికాల్ పైన యాంకిల్ పైన అంటారు అంతేనా యాంకిల్ యాంకిల్ అండి యాంకిల్ మడం భాగం పై భాగంలో నొప్పులు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి అంతేనా అంటే పిక్కల్ లో నొప్పులు అంటారు అంతేనా కింది భాగంలో సరిగ్గా మడం వెనక భాగం అంటారు అంతేనా రైట్ అండి ఎంతకాలం ఉంది ప్రాబ్లం అప్పుడే ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది రైట్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇది కాకుండా అంటే ఇదే సార్ నేను అంటే ఎక్కువ స్కానింగ్ తీసాను ఎక్స్రేలు తీసాను డాక్టర్ గారు పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇచ్చారు తప్ప తగ్గడం లేదండి అది రైట్ అండి దాని గురించి చెప్తాను చెప్పండి సో మడమ భాగంలో ఉండేటువంటి టెండాన్ని ఎకిలిస్ టెండాన్ అంటారు అంటే చిన్నటి దారం ఒక లైక్ ఒక దారం గట్టిగా ఒత్తుగా ఉండేటువంటి దారం ఆ జాయింట్ ని కప్పి ఉంచుతుంది కంటిన్యూస్ గా స్ట్రెయిన్ అయ్యేటువంటి వ్యక్తులకు రన్నింగ్ చేయడం కానీ లేదా హార్డ్ సర్ఫేస్ పైన పాదాలు ఎక్కువగా పెట్టేటువంటి వ్యక్తులకు కూడా ఈ ఎకిలిస్ టెండాన్ అనేది వాపకు గురయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది సో ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ సైన్స్ కి చెప్పుకోవచ్చు అంటే రెడ్నెస్ తో పాటుగా వాపు ఉండడము నొప్పి అధికంగా ఉండడం కొన్ని బాగా తీవ్రంగా అయితే అక్కడ ఫంక్షన్ కూడా లాస్ అయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది సో ఈ లక్షణాలు మీకు ఎక్కువ కాలంగానే ఉన్నట్టున్నాయి త్రీ ఫోర్ డేస్ అంటున్నారు కానీ డాక్టర్ ని కలిశారు మాత్రలు కూడా వాడుతున్నా అంటున్నారు సో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ వాడినా కూడా మీకు తగ్గట్లేదు అంటే దీనికి ఒకసారి మీరు చేయించినటువంటి ఎక్స్రే తీసుకుని హోమియోపతులు సంప్రదించండి సో ఆల్టర్నేటివ్ రెమెడీలో దీనికి తగ్గేటువంటి మార్గం ఉంటుందండి శివశంకర్ గారు కాల్ శివశంకర్ గారు హలో హలో శివశంకర్ గారు నమస్తే చెప్పండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చెప్పండి నమస్తే అండి మీకు వస్తున్న అడగండి చెప్పండి అది త్రీ ఇయర్స్ నుంచి బాగా ఎక్కువైనండి అది ఇంగ్లీష్ మందు వాళ్ళే తగ్గుతుంది మళ్ళీ ఎక్కువైనండి రైట్ బరువు ఎంత ఉంటారండి గౌట్ అనే కీలవాతం అసలు రావడానికి గల కారణాల్లో యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ప్రధానంగా బ్లడ్ అక్యుములేట్ అయి ఉన్నప్పుడు ఈ నొప్పులు అనేవి వస్తాయి అధికంగా యూరిక్ యాసిడ్ ఉండేటువంటివి లివర్ కావచ్చు బీన్స్ కావచ్చు లేదా సిట్రిక్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి విటమిన్ సి తాలూకు ఆహార పదార్థాల్లో కూడా యూరిక్ యాసిడ్ అనేది అధికంగా ఉంటుంది సో ఈ క్రిస్టల్స్ అంటే సన్నటి గ్రాన్యుల్స్ లాగా ఉండేటువంటి క్రిస్టల్స్ అంతా ఒక దగ్గర జామ్ అయిపోయినట్టుగా ఉంటుంది అక్యుములేట్ అయిపోయి కంప్లీట్గా స్వెల్లింగ్గా మారేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది అది బాగా ఒబ్బినప్పుడు కంప్లీట్గా హార్డ్గా ఒక ఎముక గ్రోత్ అయినట్టుగా కూడా స్వెల్లింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని టోఫే అంటారు సో ఈ యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ అనేవి ప్రధానంగా బొటన వేలు పాదం అలాగే మోకాళ్ళు తుంటి ఎముక మో చేతులు అలాగే ఫింగర్స్ కి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇకపోతే మీ విషయంలో గౌట్ మూడు సంవత్సరాలుగా ఉంది అలాగే వెయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ కేజీ అంటున్నారు సో బరువు తగ్గాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి కొంచెం డైట్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోండి దాంతోపాటు హోమియోపతి రెమెడీస్ వాడుకోండి కంటిన్యూస్ గా సో మీరు వాడుతున్న మాత్రని చిన్నగా తగ్గిస్తూ హోమియోపతి మందులు మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాయి కంటిన్యూస్ గా హోమియో మెడిసిన్స్ వాడండి హలో హలో కోటి గారు నమస్తే చెప్పండి మేడం మాది కోదాడు మేడం చెప్పండి మా అమ్మగారికి కాళ్ళకి నడుముల కాల్చి కింద పెయిన్స్ మేడం బాగా ఓకే అయితే సార్ ఇక్కడ అపోలో దించాను సార్ ఓకే కీలా వాతం అని చెప్పారు టోటల్ గా ఓకే అయితే పెట్ స్కాన్ స్కాన్ కూడా తీసుకున్నాను సార్ మెడిసిన్ వాడుతున్నాను కానీ రిజల్ట్ ఏం లేదు సార్ ఓకే మెడిసిన్ 
ఇప్పుడు మదర్కి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి ఒక రెండు మాటలు చెప్పు నొప్పులు అంటే ఏ జాయింట్ లో నొప్పులు ఉంటున్నాయి చెప్పు ఒకసారి నడుము నుంచి కింది భాగం అంటే పాదాల వరకు మోకాల్లో నొప్పులు ఉంటున్నాయి ఇంకా రైట్ అమ్మా ఇప్పుడు మందులు వాడుతున్నారా మందులు వాడుతున్నా తగ్గట్లేదు అంతేనా డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు కీళ్ళ వాతం అని నీతో అన్నారు ఏ రకమైన కీళ్ళ వాతం ఏమైనా చెప్పినది లేదా అని గుర్తుందా ఏమైనా చాలా రకాలు రైట్ అమ్మా చెప్తాను నీ గురించి సో మీ మదర్ హిస్టరీ చెప్పావు కానీ కొంచెం కేస్ హిస్టరీ అనేది ప్రాపర్ గా ఉంది ముందుగా మాట్లాడుకుందాం కీళ్ళ నొప్పి అంటున్నారు నడుము నుంచి కింది భాగం వరకు నొప్పులు అంటున్నారు ఈ నొప్పుల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇవి జనరల్ గా స్పాండలైటిస్ లక్షణాల్లోనే నడుము నుండి కింది భాగం వరకు నొప్పులు అధికంగా వస్తుంటాయి అండ్ గౌట్ కానీ ఇరుమిటైడ్ ఆర్థరైటిస్ లాంటి లక్షణాల్లో పై భాగంలో కూడా చేతులకు కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ లక్షణం నువ్వు చెప్పలేదు సో కీళ్ళ వాతం కాకపోవచ్చు సహజ అరుగుదల కానీ అవ్వచ్చు లేదా ఈ స్పాండలైటిస్ వల్ల కూడా ఈ నొప్పులు అధికం అవ్వచ్చు ఏదేమైనప్పటికీ పెట్ స్కాన్ అంటున్నారు పెట్ స్కాన్ ఇప్పుడు నొప్పుల విషయంలో అంతగా ఉపయోగపడదు అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది పెట్ స్కాన్ లో ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ విజ్యులేషన్ కి మాత్రమే హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుందమ్మా ఎనీహౌ నువ్వు రిపోర్ట్స్ తీసుకుని ఒకసారి హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ లో సంప్రదించు దానికి సంబంధించినటువంటి హోమియో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందండి బ్రేక్ తర్వాత ఈ బాడీ పెయిన్స్ కానీ జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు రకరకాల అపోహలు ఉంటూ ఉంటాయి అంటే ఈ రకమైన ఆహార పదార్థాలు తిన్నప్పుడు ఇవి పెరుగుతున్నాయి అనుకోవడమే కాకుండా వాటర్ చేంజ్ వల్ల కూడా పెరుగుతాయి అనుకుంటూ ఉంటారు దీనిలో ఫేహలో డాక్టర్ డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి డాక్టర్ శ్రీనాథ్ గారితో గౌటీ ఆర్థరైటిస్ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ కీలవాతం లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి పరిష్కార మార్గాలు ఏంటి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం చాలా మంది రకరకాల ఆహార పదార్థాలతో అన్వయించుకుంటూ ఉంటారండి పెయిన్స్ ని కొంతమంది అసలు వాటర్ చేంజ్ వల్ల కూడా పెయిన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అనుకుంటూ ఉంటారు ఎంతవరకు నిజమంటారు వాటర్ చేంజ్ వల్ల కూడా అతి తక్కువ మందిలో కూడా ఈ నొప్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది కేవలం ఒక వారం పది పదిహేను రోజుల వ్యవధిలోనే తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సహజంగా దానికి ఎటువంటి మందులు అవసరం లేకుండానే సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ గా ఆ కండిషన్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఆ వాటర్ బౌన్ ఇన్ఫెక్షన్ లో ఉండేటువంటి వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే మాత్రం అది ప్రొలాంగ్ అవుతుంది అండ్ అది లైక్ చికెన్ గునియా లాంటి నొప్పులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే జ్వరంతో పాటుగా కీళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి వాటర్ బౌన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఫుడ్ వల్ల కంటామినేషన్ ఏదైనా జరిగి ఉంటే కానీ ఇవి రెండింటి వల్ల నొప్పులతో పాటుగా జ్వరం కానీ వామిటింగ్స్ కావచ్చు ఒళ్ళు నొప్పులు ఇలాంటి లక్షణాలు ఏర్పడుతుంటాయి కొంతవరకు మాత్రం ఒక పది పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో చాలా వరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది అండి శ్రీనివాస్ గారు హలో హలో శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే చెప్పండి నమస్తే నమస్తే అండి నేను డాక్టర్ గారితో మాట్లాడచ్చండి తప్పకుండా అండి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి సార్ నాది ఏజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అండి ఓకే ఒక ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి రెండు బొటన్ వేల కింద బాగా పెయిన్ వస్తుందండి రెండు పాదాల బొటన్ వేల లేదండి చేతి పెట్టి బొటన్ వేలు చేతి బొటన్ వేల కింది భాగంలో నొప్పులు వస్తున్నాయి బొటన్ వేలు జాయింట్ దగ్గర ఓకే రైట్ అండి ఓకే డాక్టర్ కలిసారా నొప్పి మాత్రమే ఉందా అవునండి నొప్పి మాత్రమే ఉంది ఏం పని చేస్తారు మీరు బిజినెస్ చేస్తానండి రైట్ ఏమైనా డ్రైవింగ్ ఎక్కువైందా సో మీరు చెప్పిన లక్షణాల్లో చెయ్యి బొటన వేలి కింది భాగంలో నొప్పి అంటున్నారు అది కూడా కేవలం పది పదిహేను రోజులు అంటున్నారు సో దీనికి ఎలాంటి మెడిసిన్స్ అయితే తక్కర్లేదు అండ్ ఏ రకమైన కీళ్ళ వాతం కూడా కాదండి ఇది ఎందుకంటే వాపు కానీ జ్వరం వచ్చినట్టుగా కానీ ఉండడము ఇతర జాయింట్స్ కూడా స్ప్రెడ్ అవ్వాలి బహుశా ఇతర లైక్ ఏదైనా ఫుడ్ బాన్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ వాటర్ బాన్ ఇన్ఫెక్షన్లో అయ్యి ఉండొచ్చు సో దాన్ని ప్రత్యేకించి మందులు ఏమీ అక్కర్లేదు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోండి టెంపరీగా కొద్దిగా ఐస్ కాపడాలు అంటే చేయండి అప్పటికీ పెయిన్ తగ్గకపోతే హోమియో మెడిసిన్స్ వాడండి ఇలాగ సడన్ గా జాయింట్ పెయిన్స్ స్టార్ట్ అయ్యి కొన్ని రోజులుగా ఉన్న వాళ్ళు మరి ముఖ్యంగా స్మాల్ జాయింట్స్ వాళ్ళు ఎలాంటి అబ్జర్వేషన్స్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు ఏ ఏ టెస్టులు చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది రైట్ అండి కీళ్ళ నొప్పులు నెల నెలన్నర వ్యవధి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దానికి సంబంధించినటువంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కేవలం వారం పది రోజులుగా మాత్రమే వస్తున్నప్పుడు ముందుగా ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఎక్సైటింగ్ కానీ లేదా మెయింటైనింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది 
ఎక్కువగా డ్రైవింగ్ చేయడం చేసేటువంటి వ్యక్తులకు కావచ్చు లేదా స్ట్రెయిన్ అధికంగా చేతులతో స్ట్రెయిన్ అవ్వడం టైప్ రైటింగ్ కావచ్చు లేదా బార్బర్ షాప్ హ్యాండ్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇలా సెల్లూన్లో వర్క్ చేసేటువంటి వ్యక్తులు కావచ్చు కార్పెంటర్స్ కావచ్చు ఇలా ప్రొఫెషనల్ వైజ్గా కూడా వచ్చేటువంటి నొప్పులు అధికంగా చేతులకు ఉంటూ ఉంటాయి అయితే ఇది రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ నొప్పులు తగ్గుతూ ఉంటాయి కీళ్ళ వాతం లాంటి లక్షణాల్లో మాత్రమే రెండు వైపులా నొప్పులు రావడము వాపు ఉండడము జ్వరం ఎక్కువగా ఉండడము ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి సో ఇలా ఉన్నప్పుడు బ్లడ్ టెస్ట్లో ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ అని ఉంటుంది బ్లడ్ టెస్ట్లో రొమిటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఫ్యాక్టర్ అనేటువంటి పరీక్ష చేయించుకోవాలి ఇది ఏమైనా కీళ్ళ వాతం ఉందని తెలుసుకునేటువంటి పరీక్ష లేదా యూరిక్ యాసిడ్ సీరం యూరిక్ యాసిడ్ అనేటువంటి రక్త పరీక్ష ఉంటుంది దానిలో ఏమైనా యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ రక్తంలో అక్యుములేట్ అయి ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు ఇవి రెండు కూడా కాకుండా ఇంకా ఇతర కారణాలు కూడా ఉంటాయి కాల్షియం తాలూకు అక్యుములేషన్ వల్ల కూడా కీళ్ళ నొప్పులు వస్తూ ఉంటాయి సో ఇది మంచి డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో పరిస్థితిని గమనించి దానికి అనుగుణంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా సముచితంగా తగ్గుతుంది ఈ ప్రాబ్లం రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ కీళ్ళ వాతం కానీ గౌటి ఆర్థరైటిస్ కానీ సీజనల్ గా కూడా ఉండే అవకాశం ఉందా రిస్క్ ఏమన్నా ఉంటాయా అనేది షార్ట్ బ్రేక్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ లో హోమియోపతి డాక్టర్ శ్రీనాథ్ గారి తోటి రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ గౌటి ఆర్థరైటిస్ కి హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఓకే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ గౌటి ఆర్థరైటిస్ మరి ముఖ్యంగా గౌటి ఆర్థరైటిస్ కి ఆహార పదార్థాలతో చాలా రిలేషన్ ఉంటూ ఉంటుంది కదండి ఈ ఆహార పదార్థాలు కానీ లేకపోతే వెదర్ చేంజెస్ కానీ ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తూ ఉంటాయి ఈ గౌటి ఆర్థరైటిస్ కండిషన్లో జనరల్గా ఇది ఒక మెటబాలిక్ డిజార్డర్గా చెప్పుకోవచ్చు సో అంటే మనం తీసుకునేటువంటి పప్పు దినుసులు కావచ్చు కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ వల్ల ఉండేటువంటి అందులో ఉండేటువంటి మెటబాలిక్ డిజార్డర్గా ఆ లక్షణాలన్నీ బాడీలో అక్యుములేట్ అయి ఉండడం వల్ల మనకి యూరిక్ యాసిడ్ అనేది బాడీలో పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఉదాహరణకు బీన్స్ అధికంగా తీసుకునేటువంటి వ్యక్తులు లేదా కాలీఫ్లవర్ అధికంగా తీసుకోవడము లివర్ తాలూకు నాన్ వెజ్ ఎక్కువగా తీసుకునేటువంటి వ్యక్తులు అలాగే ఆల్కహాల్ ఇంటేక్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటిది అలాగే ఫిష్ ఇంటేక్ ఎక్కువగా తీసుకునేటువంటి వ్యక్తులకు ఈ యూరిక్ యాసిడ్ అనేది బ్లడ్లో బాగా అక్యుములేట్ అయి ఉంటుంది తద్వారా అది కీళ్ళ నొప్పులకు దారితీస్తూ ఉంటుంది ఇంకోటి శారీరక శ్రమ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల కూడా ఈ యూరిక్ యాసిడ్ అనేది బాడీలో కంప్లీట్గా అలా కంప్లీట్గా నిండి ఉంటుంది శారీరక శ్రమ ఉన్నట్లయితే అది లైక్ ఎక్స్క్రీటా ద్వారా కంప్లీట్గా యూరిక్ యాసిడ్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది సో దట్ పెయిన్స్ అంతగా అనిపించవు ఇలా శ్రమ లేకపోవడం రోజు రోజుకి బరువు పెరగడం కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరిగినప్పుడు ఈ కీళ్ళ వాతానికి కూడా దారితీసే ప్రమాదం ఉంటుంది ఆ జాయింట్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు బొటన వేలుకు యుక్ అవుట్ వచ్చినట్లయితే ఆ గౌట్ బొటన వేలు అటాక్ అయింది కంప్లీట్గా స్వెల్లింగ్ అవుతుంది సో అక్కడ మనం ఉంగరం పెట్టుకునేది కూడా చాలా పెయిన్ఫుల్గా మారడం కంప్లీట్గా స్వెల్లింగ్ అవుతుంది దాన్ని టచ్ చేసినా వేడిగా ఉండడము హార్డ్గా ఒక బోన్ ఏమైనా పెరిగింది ఏమన్నంత హార్డ్గా ఉంటుంది సో ఈ మూమెంట్ కూడా చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది గౌట్ కండిషన్లో అలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు దానికి సంబంధించి స్కానింగ్ పరీక్ష కానీ బ్లడ్ టెస్ట్ పరీక్ష కానీ చేయించుకుని మందులు వాడాలి ఫుడ్ ఐటమ్స్తో పాటు అంటే వెదర్ చేంజెస్ అండి వెదర్ కొంతమంది సమ్మర్లో కంఫర్టబుల్గా ఉంటారు కొంతమంది వింటర్లో సమ్ కంఫర్టబుల్ కొంతమంది రైనీ సీజన్ రైన్ పడే టైంలో పెయిన్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అనుకోవడం కూడా వింటుంటాం అంటే ఇంత రిలేటెడ్గా ఉంటుంది అంటారా చలి వాతావరణంలో ఈ కీళ్ళ నొప్పులు అనేవి అధికం అవుతూ ఉంటాయి అది గౌటే కావచ్చు రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు ఏ రకమైన కీళ్ళ నొప్పులైనా అంతెందుకు కాల్షియం బాగా ఎముకలు అక్యుములేట్ అయి ఉన్నా కూడా ఈ నొప్పులు అనేవి అధికం అవుతూ ఉంటాయి కొందరిలో లైక్ ఒక యాభై అరవై ఏజ్ గ్రూప్ దాటిన వల్ల మోకాల నొప్పులు కూడా చలికాలంలో అధికం అవుతూ ఉంటాయి ఏమంటే ఆ చలి వల్ల రక్త ప్రసరణ అనేది కాస్త స్లగ్గిష్గా అవుతూ ఉంటుంది సో ఆ జాయింట్స్కి రక్త ప్రసరణ పూర్తి స్థాయిలో మెరుగ్గా జరగకపోవడం వల్ల ఆ నొప్పు ఆ జాయింట్లో నొప్పి అనేది చాలా అధికంగా అవుతూ ఉంటుంది కొందరిలో స్వెల్లింగ్ కూడా మొదలవుతూ ఉంటుంది అంటే వాపు కూడా జాయింట్లో ఎఫెక్ట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది సో సీజనల్గా ఈ కీళ్ళ నొప్పులు చలికాలం లేదా వర్షాకాలంలో అధికమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో మీ ఇది ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లో దొరికే మాత్రలు చాలామంది వాడుతూ ఉంటారు అంటే పెయిన్ కిల్లర్ కానీ ఇలాంటివి ఎక్కువ కాలంగా వాడుతుంటాయి ఇదివరకు ఒక కాలర్ చూసుకున్నాం మనం మూడు సంవత్సరాలకు పైగా గౌట్కి సంబంధించి మాత్రలు వాడుతున్నాను సో ఇలా ఎక్కువ కాలంగా పెయిన్ కిల్లర్ వాడడం వల్ల కిడ్నీలు కానీ ఇతర ఆర్గన్స్ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది అలా కాకుండా హోమియోపతి మందులు దీనికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయి సో సపోర్టివ్గా ఇది వాడడం వల్ల వాటి యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని తగ్గిస్తూ ఆ పెయిన్ కిల్లర్ మాత్రలను కూడా తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది సో
ముఖ్యంగా విటమిన్ డికి సంబంధించి సన్లైట్ కానీ డికి సంబంధించిన విటమిన్ మాత్రలు ఉంటాయి విటమిన్ డి మాత్రలని సో అవి కానీ అలా సపోర్టివ్గా వాడుతూ ఏడాదికి ఒకటి రెండు సార్లు ఈ సపోర్టివ్గా మాత్రలు వాడుతూ దానికి సంబంధించినటువంటి హోమియోపతి మందులు వాడితే ఈ ప్రాబ్లం చాలా వరకు కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఓకేనండి డాక్టర్ శ్రీనాథ్ గారు కీళ్ళ నొప్పుల సమస్యల్లో రకాలు ఏంటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి కీళ్ళ వాతం రొమటాయిడ్ అయితే ఆర్థరైటిస్ అయితే ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి గౌటి ఆర్థరైటిస్ కి తీసుకునే ఆహారానికి ఎంతవరకు రిలేషన్ ఉంటుంది ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అండ్ హోమియో ట్రీట్మెంట్ గురించి వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ ఇలా ఇది ఇవాళ హలో డాక్టర్ నమస్తే